அட்டகடிக்கு வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு படம் அட்டகடிக்கு அப்புறம் குக்கு மாதிரி எல்லா படமும் ரொம்ப பிடிச்ச பண்ண படம் தான் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் அப்படி தள்ளி போயிட்டு எதனா ட்ரை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணை மாற்றி மாற்றி ஏதோ ட்ரை பண்ணி பண்ண படம் திருப்பி எனக்கு என்ன மாதிரியே இருந்து பண்ணணும்னு சொல்லி ராஜ்குமாரும் வெற்றி சாரும் ஏன்னா இந்த படம் ஆரம்பத்துலேருந்தே ஃபுட்டேஜ் பார்க்கும்போது எனர்ஜி எங்கெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் அது ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த வைப் இருக்குல்ல அது வந்து பார்த்து பார்த்து சொல்லி சொல்லி கொஞ்சம் லோ ஆனால் கூட என்னை வந்து புஷ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அண்ணனுக்கு ஜி கதை எனக்கு தெரியாது அட்டகத்தி ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் கூப்பிட்டு படம் பண்ணலாம் ராஜ்குமார் டேரக்டர் அப்படின்னு சொன்னால் ராஜ்குமாரை வந்து வேப்பம்பட்டில் ஆஃபீஸ் போட்டிருந்தார் அப்போ போய் மீட் பண்ணும் உங்களை வச்சு தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதிடணும் அப்படின்னு சொன்னார் அதுவே ஒரு மாதிரி பயங்கர லோவாக இருந்துச்சு சரி ஓகே என்ன வச்சு எழுதுவீங்களா அப்படி அப்படியே போகலான்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சது ஸ்பாட்டில் ஸ்பாட்டில் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் விஷ்ணு விஷ்ணுலாம் நிறைய நிறைய எனர்ஜி கொடுத்தார் கொஞ்சம் லோவாக ஆனால் கூட அவரும் சொல்லலாம் அப்படி ஆனால் ஒன்று ஒன்று போயிடலாம் பண்ணி அப்படி நிறைய க்ளோஸஸ்லாம் வந்து விஷ்ணுவோட புஷ்ஷில் கிடச்சிது அவர் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணார் ஸ்பாட்டில் அவருக்கும் தேங்க்ஸ் ராதா ரவி சார் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்த ஒரு சீனியரான பூவேஸ் எம் பூவே சாங்கில் வந்து மைக் வச்சு பாடிட்டு இருப்பார் அது ரொம்ப சின்ன வயசில் எங்கள் அப்பாவோட நான் பார்த்தது அவர் அவ்வளோ பொலைட்டாக பிடிக்கும் எனக்கு மயில் சாமி சார் அட்டகத்தி முடிஞ்சு யார் கூட எல்லாம் நடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்ட லிஸ்ட்டில் நான் சொன்னது மயில் சாமி சார் ஆனந்த் ஜெயில நடிச்சிட்டேன் எப்போல்லாம் நானும் ராஜ்குமார் படத்தோட இயக்குனர் டவுன் ஆகும் ஏன்னா நாலு வருஷன்றது இந்த படத்தோட ப்ராசஸ் அவ்வளோ தேவைப்பட்டது அது ரொம்ப க்ளீனாக சார் வந்து பார்த்துட்டாங்க வெற்றி சார் பார்த்துட்டு பொறுமையாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆனால் நிறைய நிறைய கேள்வி வரும் நிறைய டிஸ்டர்ப் ஆகும் ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய இது வரும் நானும் டிஸ்டர்ப் ஆகும் ராஜ்குமார் டிஸ்டர்ப் ஆகும் அப்போ கேட்டுரும் ஆனால் அதை எல்லாத்தையும் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ திருப்பியும் இந்த லான்ச் பண்ணியிருக்கிறது தேங்க் யூ சார் அண்ட் சாரி சார் ரெண்டு பேரும் அவசர கிஷோர் சார் அப்புறம் ஆலிஃப் சார் ஆரம்பத்தில் வெற்றி சாரோட இந்த ஸ்கிரிப்டை கரெக்டாக ஃபினிஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தது அவங்களும் இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க கோபி அவருக்கும் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் மியூசிக் டேரக்டர் அருள் குரலி எனக்கு வந்து ரொம்ப பு எட்டு 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 இருக்குது எட்டில் ஏழு சாங் ஒன்று தீமு அண்ட் ஏழு சாங் அந்த ஏழு சாங்குமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ராஜ்குமாரோட லிரிக் வந்து எனக்கு ரொம்ப கேட்சியாக இருந்துச்சு அதில் வேறு யார் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் எல்லாேருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அண்ணனு ஜெய் வந்து எனக்கு அட்டகத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி ஒரு ஆரம்பமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு பக்கத்தில் நன்றோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்ததுக்கு இந்த படத்தோட டைரக்டர் ராஜ்குமார் சார் அண்ட் ப்ரொடியூசர் வெற்றிமாறன் சார் ரெண்டு பேருக்கும் நான் என் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் வெற்றிமாறன் சார் மாதிரி ஒரு பெரிய டைரக்டரோட ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் ஒரு படம் பண்ணுறது அது ஒரு பெரிய அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட்டாக நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த படத்தில் நான் பண்ணியிருக்கிற கேரக்டர் சுந்தரி டுவெல்த் ஃபெயிலு படிப்பே வராது இந்த பொண்ணுக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற படத்துலலாம் டீச்சராக நர்ஸாக எல்லாம் பண்ணி டைரெக்டாக படிப்பே வராத ஒரு பொண்ணாக பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் அண்ட் இந்த கேரக்டர் வந்து எனக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஏன்னா ஃபஸ்ட் டேல இருந்தே டேரக்டர் வந்து எங்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருப்பார் நீங்கள் சிட்டியில் இருந்து வந்த பொண்ணு மாதிரியே இருக்கீங்க அப்படியே அழுக்காக மாறிடுங்க நீங்கள் லோக்கல் ஆகிடுங்க லோக்கல் ஆகிடுங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அப்படியும் ஒரு தர லோக்கலான ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் மேக்கப்பே எதுவும் இல்லாமல் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஓன் வாய்ஸில் டப் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் வந்து எனக்கு சுத்தமாக கான்ஃபிடென்ஸே இல்லை டைரக்டர் தான் வந்து இல்லை நீங்கள் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்து என்னை பண்ண வச்சார் அண்டு இந்த இந்த கேரக்டர் வந்து நார்மலாக இந்த நார்மல் தமிழ் பேசுகிறதே எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் அதில் வந்து லோக்கல் ஸ்லாங்கில் நான் பேசியிருக்கேன் எப்படி வந்திருக்குன்னு தெரியாது அது படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அண்டு இந்த படத்தோட கேமராமேன் விஷ்ணு சார் அப்புறம் ராதா ரவி சார் சாரோட எனக்கு காம்பினேஷன் சீன்ஸ் எதுவுமே இல்லை அதுதான் வருத்தமாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் அவர் அவர் நடித்த படத்தில் எனக்கு ஒரு ரோல் இருக்குது அதுவே பெரிய விஷயம் அண்ட் தினேஷ் ஹீரோ தினேஷ் அவரை பற்றி நான் சொல்லவே தேவையில்லை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அவர் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணார் என்ன ஏன்னா அவர் அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்பான்டேனியஸான ஒரு ஆக்டர் அவரோட நடிக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டேக்கில் பண்ணதை அவர் செகண்ட் டேக்கில் பண்ண மாட்டார் வேறு ஏதாவது சொல்லுவார் டைலாக் மாற்றி மாற்றி சொல்லுவார் அதுக்கு நானும் ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்கணும் அது எனக்கு ஒரு ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது அவரோட ஒர்க் பண்ணது அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் ஸோ இந்த இந்த